নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স উত্তরপ্রদেশে কাজে গিয়ে খুন অশোকনগরের বাসিন্দা কৈখালি সম্পাদা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্তরা অস্ত্রসহ কুখ্যাত দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার সীমান্তে পাকড়াও মৌরের পেখন পাচারকারী পান্ডা সদ্যজয়ী পঞ্চায়েত সদস্যকে ফুলের মালা পরিয়ে বিজয় মিছিল হ্যালেন চায় পঞ্চায়েত ভোটের দিন অশান্তির দায়ে গ্রেপ্তার চার হ্যালেন চায় দত্তফুলিয়া সারাইহাটিতে রাস্তায় ধস পাটবোঝায় চলন্ত লরিতে আগুন ঘিরে ছড়ালো চাঞ্চল্য কৃষ্ণগঞ্জে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ভিডিওকে স্মারকলিপি দিলেন বিজেপি এবং নির্দল প্রার্থীরা এবারে আসছে বিস্তারিত খবরে ভিন রাজ্যে গিয়ে খুন হলেন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার মৃত স্বপন দে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরের বাসিন্দা পরিবারের দাবি ঘুষ নিতে রাজি না হওয়ায় খুন হন স্বপনবাবু চোদ্দ বছর আগে বিয়ে করেন উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা বিয়াল্লিশ বছর বয়সী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার স্বপন দে বাড়িতে রয়েছে দশ বছরের এক কন্যা সন্তানও কলকাতার একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজে গিয়ে বছর তিনেক আগে উত্তর প্রদেশের মুঘল সরাইতে কাজে গিয়েছিলেন অশোকনগরের বাসিন্দা সোমবার বাড়িতে কফিন বন্দির দেহ আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী নন্দিতা দে সহ পরিবারের লোকজন পরিবার সূত্রে খবর দু থেকে দু সাল পর্যন্ত দুবাইতে কর্মরত ছিলেন তিনি তারপর কলকাতার এই ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে যোগ দেন তিনি সে একবার করে বাড়িতেও আসতেন স্বপনবাবু কিছুদিন পর মেয়ের স্কুলে গরমে ছুটি পড়লে বাবার কাছে যাওয়ার কথা ছিল মেয়ে এবং স্ত্রীর কিন্তু আর যাওয়া হলো না স্বপনের দিদির অভিযোগ কোম্পানির কিছু অসাধু লোকের কাজকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন স্বপন এবং ঘুষের প্রস্তাবও দিচ্ছিল বারবার শনিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন স্বপনবাবু ঠিক সেই সময় তার আবাসনে বাইকে করে চারজন লোক আসে দুজন নিচে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দুজন স্বপনবাবুর ঘরে গিয়ে কাজ থেকে চারটি গুলি করে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ শনিবার স্থানীয় পুলিশ মারফত ঘটনার খবর জানতে পেরে সেখানে পৌঁছায় স্বপনের পরিবার ঘটনায় অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি দাবিতে পরিবার শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে সম্পাদা সত্যা মামলায় অবশেষে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্তরা জানা গেছে বাড়িতে আসা ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে পরিকল্পনা করেই মৃতা সম্পা দাসের স্বামী সুপ্রতিম দাস তাকে খুন করিয়েছিলেন সুপ্রতিম বাবুকে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পেরেছে যে সুপ্রতিম বাবু নার্ভের রোগী ছিলেন তাকে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট প্রতিদিন মাসাজ করতে আসতেন বাড়িতে জেরায় সুপ্রতিম বাবুর মা এবং সুপ্রতিম বাবু পুলিশকে জানিয়েছেন সম্পার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ ছিল পাশাপাশি সম্পা দাস এই দুইজনের ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাতো বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের এই অত্যাচার চরমে উঠেছিল এরপর পুরো ঘটনাটি বাড়িতে আসা ফিজিওথেরাপিস্টকে জানান তারপরে এই খুনের চক্রান্ত হয় মোটা টাকার বিনিময়ে ফিজিওথেরাপিস্ট বেলগাছিয়ার দুজন ভাড়াটিয়া খুনিকে নিয়োগ এই খুনের জন্য তারা টাকার বিনিময়ে খুন করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয় তারপর সম্পাদাবিকে খুন করা হয় এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ ইতিমধ্যে ফিজিওথেরাপিস্ট সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে সোমবার পুলিশ এই পাঁচজনকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আর্জি জানায় বিচারক ধৃতদের পাঁচ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ হেফাজতের ধৃতদের জেরা করছে তদন্তকারীরা প্রয়োজনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পূর্ব ভারতে এই প্রথম হৃৎপিণ্ড প্রতিষ্ঠাপন হতে চলেছে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সোমবার বেঙ্গালুর থেকে বিমানে আসে ওই হৃৎপিণ্ডটি এরপর গ্রিন করিডোর হয়ে সরাসরি নার্সিংহোমে পৌঁছায় দিলজার সিংহ নামে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির শরীরে বসানো হবে এই হৃৎপিণ্ড স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানা গেছে বেঙ্গালুরুতে বাইক দুর্ঘটনায় কবলে পড়েন বরুণ ডিকে নামে এক যুবক গতকাল তার ব্রেন ডেথ হয় বরুণের পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় বরুণের হৃদয় দান করা হবে হৃদয় দান করা যাবে এমন এক রোগীর খোঁজ শুরু করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বরুণ বেঙ্গালুরু যে হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেই হাসপাতালের শাখা রয়েছে কলকাতায় কলকাতা শাখায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন দিলজা সিং তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা দিলজা সিং এর হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে সেই মতো বেঙ্গালুরু এবং কলকাতার দুই হাসপাতাল 
হাসপাতাল বরুণের হৃৎপিণ্ড দিলচাদের শরীরে প্রতিষ্ঠাপনের সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতালের তরফে কথা বলা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেয় সবুজ সংকেত পাওয়ার পর সোমবার সকালে বেঙ্গালুর থেকে কলকাতায় আনা হয় হৃৎপিণ্ডটি স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে খবর বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কলকাতার গ্রিন করিডোরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গ্রিন করিডোর হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অঙ্গবাহী যানটিকে রাস্তায় ট্রাফিকের কারণে আটকে থাকতে হবে না ওই গাড়িটি যে পথে আসবে সেই পথে সব সিগন্যাল গ্রিন থাকবে বিমানবন্দর থেকে বাইপাসের ওই নার্সিংহোমে গ্রিন করিডোরের মাধ্যমে আসে হৃৎপিণ্ডটি হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে হৃদয় প্রতিষ্ঠাপনে ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে প্রতিষ্ঠাপনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হল এক কুখ্যাত দুষ্কৃতি রবিবার বনগা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে ধৃতের নাম বাদশামিয়া ফের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতি ধৃতের নাম বাদশামিয়া রবিবার রাতে বনগা থানার কালুপুর এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি বন্ধুক এবং কারতুজ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশি ওই দুষ্কৃতি চোরা পথে ভারতে ঢুকে বনগার কালুপুর এলাকায় বসবাস শুরু করে নাম পরিচয় গোপন করে সেখানে এক তরুণীকে বিয়েও করে তারপর এলাকার বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল ধৃত বাদশামিয়া রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে শুধু ভারতেই নয় বাংলাদেশেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ধৃতকে সোমবার বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় পুলিশ হেফাজতে নিয়ে ওই দুষ্কৃতির সঙ্গে আর কোন কোন দুষ্কৃতি জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ সীমান্তে এবার পাকড়াও হল ময়ূরের পেখম পাচারকারী এক পান্ডা রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগার পেট্রাপোলে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চাশ কেজি ময়ূরের পেখম বিএসএফ এর হাতে পাকড়াও হল এক আন্তর্জাতিক ময়ূরের পেখম পাচারকারী রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বনগার পেট্রাপোল জয়ন্তীপুর এলাকায় বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম কাদের আলী তার বাড়ি বাংলাদেশের বেনাপোলের সাদিপুর এলাকায় ওই দিন সন্ধ্যায় পেট্রাপোল সীমান্তে জয়ন্তীপুর ঘাট দিয়ে ওই যুবক বাংলাদেশে যাচ্ছিল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পেট্রাপোলের কয়েকজন বিএসএফ ওই যুবককে আটক করেছে তার ব্যাগ তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় পঞ্চাশ কেজি ময়ূরের পাকনা উদ্ধার হওয়া ময়ূরের পাকনা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ ধৃতকে সোমবার মহকুমা আদালতে তোলা হয় ধৃত কাদের আলীকে জেরা করে পুলিশ ময়ূরের পাখনা পাচারকারীর অন্য পান্ডাদেরও খোঁজ চালাচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ সোমবার উত্তর চব্বিশ পরগনার হ্যালেঞ্জার তিন নম্বর কলোনির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব বিশ্বাস ভোটে জয়ী হওয়ায় উচ্ছ্বাসে ভাসলেন এলাকার সাধারণ মানুষ উত্তর চব্বিশ পরগনার হ্যালেঞ্চা তিন নম্বর কলোনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব বিশ্বাস একশো সাত ভোটে জয়ী হন সোমবার এলাকার সাধারণ মানুষ সদ্য জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যকে ফুলের মালা পরিয়ে বিজয় মিছিল করে এদিন পঞ্চায়েত ভোটের দিন অশান্তির অভিযোগে আমডোব এবং বাগি থেকে গ্রেপ্তার হল চারজন তাদেরকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের দিন সকালেই উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের আমডোব থেকে অশান্তির খবর আসে অশান্তির জেরে আহত হয় নয় জন সেই অশান্তির জের টেনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন বাংলাদেশ থেকে লোক এনে সিপিএম এবং নির্দল একত্রিত হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বাগদায় পুলিশ সূত্রে খবর ভোট মিটতেই বাগদা থানার পুলিশ অশান্তিতে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে রবিবার রাতে আমডোব থেকে ইচ্ছা হক মন্ডল এবং গৌতম মজুমদার নামে দুইজন এবং বাগি থেকে সাফিয়ার মন্ডল এবং বদিয়ার মন্ডল নামে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে সোমবার ছিতদের বনগা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় ভোটের দিন বাগদায় সিপিএম এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে বনগা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিল তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটের দিন দুষ্কৃতীদের দফায় দফায় হামলা ভাঙচুর এবং মারধরের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন এলাকা ওই নির্বাচনের দিনই বাগদায় বিজেপি এবং সিপিএম এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সোমবার বনগা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দেয় তৃণমূল পাশাপাশি একটি প্রতিবাদ মিছিল করে বনগা শহর পরিক্রমাও করে তারা ওই নির্বাচন অঞ্চলে সিপিএম এবং বিজেপি দুষ্কৃতিরা আমাদের নেতৃত্বের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মমভাবে এবং নিষ্ঠুরভাবে এক কথা বলা যায় তাহলে অমানসিক অত্যাচার করেছে যা সভ্য সমাজে দেখা যায় না রক্তাক্ত অবস্থা করেছে তাদের বেহুশ করে ফেলে দিয়েছিল মেরে ওখানে আদ মারা অবস্থায় তাদেরকে আমরা ট্রান্সফার করি হসপিটালে আমরা অভিযোগ করেছি থানায় এখনও পর্যন্ত একজন দুজন বাদে কাউকেই অ্যারেস্ট করেনি তারই দাবিতে আজকে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে 
আমরা ডেপুটেশনে যাচ্ছি অবিলম্বে সেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের অ্যারেস্ট করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাদেরকে দিতে হবে সময় এখন ছোট্ট বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना प्रति स्पर्शी अनुभूति ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ হ্যালেঞ্চা দত্তফুলিয়া সারাইহাটিতে ধস নামল রাস্তায় এখনই সংস্কার করা না হলে ভবিষ্যতে বড় সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষজন হ্যালেঞ্চা দত্তফুলিয়া সারাইহাটির রাস্তায় ধস নামার ঘটনায় ক্ষোভে ফুসছেন এলাকাবাসী তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তার পাইপ ফেটে জল বেরোতে থাকে যার কোনো সংস্কার না হয় এই ঘটনা রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন থেকে পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও কোনো হেলদোল নেই তাদের এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসী প্রশাসনের পক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেয় নিজে যাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে আমরা বহুবার বলেছি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অনেকবার বলেছি रामपद विश्वास পাট বোঝায় চলন্ত লরিতে আগুন ঘিরে চড়ালো চাঞ্চল্য ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া ধুবুলিয়া চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পাট বোঝায় চলন্ত লরিতে আগুন ঘিরে ছড়ালো চাঞ্চল্য সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া ধুবুলিয়া চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে বহরমপুর থেকে একটি পাট বোঝাই লরি কলকাতার দিকে যাচ্ছিল পথে ধুবুলিয়ার কাছে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে ওই গাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায় মুহূর্তের মধ্যে ওই লরি এবং পাট ভর্ষীভূত হয়ে যায় খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায় ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগে অবশ্য লরি এবং পাট দুই ভর্ষীভূত হয়েছে এই ঘটনার পর চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে কিভাবে ওই লরিতে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে দমকলের কর্মীরা ব্যুরো রিপোর্ট নদিয়া ফের পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে কৃষ্ণগঞ্জ বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল নির্দল এবং বিজেপি প্রার্থীরা তাদের অভিযোগ ভোটের দিন ছাপা মারা হয় এবং গণনার দিন গণনা কেন্দ্র থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ভোট গণনার দিন গণনা কেন্দ্রে ঢুকে ছাপ্পা মারা এবং বিরোধী জয়ী প্রার্থীদের জোর করে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে এবং কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানায় ব্লকের বিজেপি এবং নির্দল প্রার্থীরা তারা সোমবার নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিডিওর কাছে এ নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় তাদের দাবি অবিলম্বে ওই এলাকায় পুনরায় নির্বাচন করে সুষ্ঠুভাবে গণনার ব্যবস্থা করুক নির্বাচন কমিশন গত সতেরো পাঁচ আঠারো তারিখে নির্বাচনের পরবর্তীকালে যখন গণনা হচ্ছিল সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ে ছ নম্বর ঘরে আমরা কিছুক্ষণ গণনার পর লক্ষ্য করলাম যে আমাদের প্রতিপক্ষরা যখন আমরা জিতে যাচ্ছি তখন ওরা আমাদের উপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদেরকে লাথি চর ঘুষি মেরে এবং আমাদের এজেন্টদেরকেও বার করে দেয় বাধ্য হয়ে প্রাণ ভয়ে আমরা চলে গেছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা এই বিষয়টি আমরা ওসি কৃষ্ণকে জানাতে এসেছিলাম উনি জান উনি আমাদের আমাদের যে বক্তব্য উনি তো অস্বীকার করেন উনি বলেন কি বিডিও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আজকে তাই বিডিও সাহেবের কাছে এসেছিলাম যে আমাদের অভিযোগ নিয়ে যেভাবে অন্যায় করে গণনা করা হলো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবেদন রেখে গেলাম যাতে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে পুনরায় সেই সমস্ত কেন্দ্রে যাতে আবার ভোট ভোট করা যায় উনি 
बेंगल लाइव निज एखकर मत यारा देखें बेंगल लाइव निज Chand badoni dhoni, Ashok chand badoni dhoni, Bala na chhodte. 